¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda con mucho gusto Karen González. En este momento, lluvias y tormentas aisladas a través del sur de Texas. Ahora, algunas de esas precipitaciones ya en este momento se están presentando a lo largo del condado Star, muy cerca de Nuevo Falcón. Ahora, también estamos viendo que nuestros amigos en Matamoros están recibiendo un poco de esas precipitaciones en este momento. Pero los que nos está preocupando un poco más en este instante es precisamente esta célula que viene un poco más intensa, la cual se ubica muy cerca de Falcón. Alpurias. En este momento voy a salirme de cámara para poder acomodar nuestras herramientas de nuestro radar Doppler. Ahora, acercándome a ese territorio, vea que hay una alta cantidad de descargas eléctricas junto con esas tormentas. Aquí usando nuestras herramientas para darnos más o menos una idea de cuánto se podría tardar este sistema en llegar hacia el norte del condado Hidalgo. Esto nos está explicando que aproximadamente a las 5.29 podría estar llegando a Rachal. Rachel, ahora nosotros también estamos viendo que estas tormentas en este momento vienen fuertes con numerosas descargas eléctricas. Ahora, si llegan a llegar a nuestro valle intensas, todo depende de cómo la inestabilidad se estará desarrollando, desplazando cerca de nuestro territorio. Todo depende si estas tormentas van a alcanzar a llegar lo suficientemente fuerte sobre lo que es el condado Hidalgo. Ahora, Familia, aún estamos viendo si es que acaso esta tormenta va a poder llegar. Todo depende si tiene la suficiente fuerza para poder seguir empujando hacia el sur. Así que nosotros estamos viendo que a través de nuestro pronóstico avanzado, algunas de esas precipitaciones potencialmente podrían estar afectando nuestro territorio a eso de las 7 de la tarde. Un cielo parcialmente nublado para algunos y otras personas podrían estar recibiendo un poco de esas precipitaciones, pero vea que ya a partir de las 11 de la noche esperamos un cielo parcialmente nublado o con muy pocas nubes, las condiciones mucho más estables a eso de las 10, 11, incluso también para la 1 de la mañana. Avanzando lo que esperamos para el jueves a eso de las 9, vea que esperamos un poco de nubosidad, con solecito, soleado, caluroso, pero de nuevo un ligero 10% de posibilidad de lluvia podría estar presentándose sobre nuestro sector. No muy prometedor, pero sí estamos viendo que esa ligera posibilidad podría continuar para nosotros. Mientras tanto, también seguimos viendo esas condiciones a lo largo del Atlántico y del Caribe. Vea que la primera perturbación, la cual nosotros estamos muy al tanto de cómo se estará desplazando y desarrollando durante los siguientes días, en este momento ha aumentado de entre un 60 a un 80% de posibilidad de desarrollo ciclónico. Recuerda, el desarrollo ciclónico significa que esta perturbación, que es un sistema desorganizado de tormentas, podría convertirse en alguna depresión o tormenta tropical. Y ahora, este mismo sistema aún va con dirección hacia el oeste y no se descarta esa posibilidad de que pueda ingresar hacia el Golfo de México, pero aún es muy temprano para saber dónde va a estar impactando directamente. La segunda onda tropical que estamos monitoreando es esta que se encuentra en el centro del Atlántico, la cual también viene con una alta posibilidad de desarrollo ciclónico entre las siguientes 48 horas a los siguientes días. Mientras tanto, vea que también estamos viendo que otra se está formando sobre porciones del occidente de África. En cuanto a esas posibilidades de lluvia para nosotros durante los siguientes días, estaremos viendo un sube y baja. Estaremos hablando de eso en su siguiente pronóstico extendido. Mientras tanto, vea que las temperaturas calurosas van a continuar para nosotros, con ese porcentaje aumentando para la próxima semana. Este porcentaje de lluvias más adelante en el segundo pronóstico. Les saludo con mucho gusto, Karen González.